Napakaraming kwento at istorya ang napag-uusapan pag nababanggit ang World War II o ikalawang digmaang pandaigdig. Pero sigurado ako na mayroong isang kwento na magbibigay sa iyo ng lubos na kalungkutan. Ito ang istorya ni Helga Goebbels, ang paboritong batang babae ni Adolf Hitler. Bago nga pala tayo magsimula ay huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe pahit na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating upload. Simula na natin. Si Helga ang panganay na anak ni Joseph Goebbels, ang isa sa pinakamalapit na ministro ni Adolf Hitler. Si Joseph at ang kanyang asawa na si Magda ay mayroong anim na anak, limang babae at isang lalaki. Si Helga, Hedwig, Helmut, Hildegard, Holdin at Heydran. Lahat ng kanilang pangalan ay nagsisimula sa letrang H, alinsunod kay Hitler. Kung ang ibang mga opisyal na Nazi ay tinatago ang kanilang mga anak sa bundok o di kaya ipinapadala sa ibang bansa para makaiwas sa kaguluhan, ay eh ibahin mo si Magda Goebbels. Sa halip kasi na ilayo, ay lalo niyang inilapit ang mga anak sa partido. Itinuturing nga na modelong mga anak ang magkakapatid para sa mga Nazi. Isinasama lagi ng kanyang mga magulang si Helga pagbibisita sa ibang mga opisyal. Sinasabi na ito daw ay napakabait na bata. Hindi ito iiyak at makikinig lamang ng tahimik habang nag-uusap ang matatanda. Ipinagmamalaki ni Joseph ang kanyang panganay. Katunayan, pag uuwi siya galing sa opisina, ay kakalungin niya ito at papalipasin ang gabi sa kanyang piling. Hindi mo aakalain na ang larawan ng mapagmahal na ama ay responsable pala sa pagkamatay ng isa at kalahating milyong mga bata. Kabila ng naglipa ng mga larawan ni Hitler kung saan niyakap niya ang iba't ibang mga bata, ay wala naman siya talagang tunay na anak. Siguro, ito rin ang dahilan kung bakit sobrang napalapit siya sa pamilya Goebbels. Sila ang isa sa mga pinakapaborito ng tao, lalo na ang panganay na si Helga. Madalas silang mamasyal sa dagat, naglalakad sa parke, at umiinom ng mainit na tsokolate. Madalas nga ay kinakalong pa ni Hitler sa si Helga. At minsan nga ay paborito pa nitong sinabi na kung hindi nagkakalayo ang kanilang edad, ay isang magandang kandidata si Helga para maging asawa. Pero malupit ang ganti ng panahon kay Hitler at sa kanyang pinakamalalapit na tauhan, kabilang na ang mga Goebbels. Noong April 22, 1945, ay nilikas ng mga Goebbels ang mga bata sa bunker, isang araw bago pumasok ang Red Army ng Russia sa Berlin. Ayon sa talaan ni Trojung, isang sekretary ni Hitler, ay napansin niya ang bata na si Helga na hindi mapakali. Nararamdaman nito na may masamang mangyayari. April 30, 1945, binaril ni Hitler ang kanyang sarili, ang hudyat ng pagtatapos ng kanyang reheme at ganun na rin ang digmaan. Mayroong pagkakataong umalis sa mga Goebbels pero pinili ng ama na si Joseph na isunod ang kanyang buong pamilya sa pinuno. Inutusan niya ang dentista na si Helmut Kunz para turukan ng morphine ang mga bata. Habang sila ay natutulog, ay sinubuan naman sila ng kanilang ina na si Magda ng cyanide, isang nakakalasong kemikal. Matapos pumatay ang kanilang mga anak, ay inutusan ni Joseph ang isang sundalo na sila ay barili. Sinunog ang bangkay ng mag-asawa sa kanila ring kagustuhan. Natagpuan ng mga Russian ang kanilang labi. Ang mukha ni Helga ay madaming pasa, basag din ang kanyang panga. Indikasyon na siya ay pinilit at hindi niya iyon ginusto. Gustong mabuhay ng bata. Ngunit ang kapalaran ng kanilang pamilya ay tinakda na. Simula ng sundan nila si Hitler. <tinyo> 